想必大家都已经知道 ，NVIDIA 方面将于五月三十一日正式官宣 RTX 三零八零钛以及 RTX 三零七零的消息。而这对那些期待已久的玩家而言，的确是诱惑力十足。当然，作为竞争对手的 AMD 也是紧随其后，并表示将于同一时间公布 RX 6 6 0 0和 RX 6 6 0 0 x T 两款显卡。至于更加详细的情况，就跟着超级客来看看吧。嗯、最近的比特币市场可谓是动荡不堪。从最高的六万美元拦腰跌到了如今的三万美元，而以太坊的价格也是跌到了两千美元以下。但这对于游戏玩家而言，的确是一件喜闻乐见的事情。毕竟谁都想回到那个矿难来临、显卡论斤卖的时代。然而就目前来看，显卡市场的稳定与否，还取决于 NVIDIA 和 AMD 两家的供货情况是否充足。而根据外媒 WCCF Tech 透露。考虑到今年第一季度面向游戏领域的显卡销量过于惨淡，所以斯马和老黄军对此承诺，并表示将在之后的时间里全力的改善显卡供应情况，以此来满足玩家们的需求。可究竟会通过何种方式来进行呈现，目前还需要根据实际情况而定。另外，此前所表示的 RTX 三零八零钛和 RTX 三零七零钛将会于六月初推出的消息，现已得到了官方的确认。具体来看 ，NVIDIA 将会在五月三十一的主题演讲中正式公布这两张旗舰级显卡，其中。RTX 三零八零钛将为七七一幺零二核心打造，又一万零二百四十个库带核心，配备位宽为三百八十四 bit 的十二 GB GDDR6X 显存，将于六月二日晚解禁评测，六月三日正式上市，国内售价预期是七千九百九十九元起。而 RTX 三零七零钛将为基于完整的 GA 幺零四核心打造。拥有六千一百四十四个扩大核心，配备位宽为二百五十六 bit 的八 GB GDDR6X 显存，将于六月十日上市，国内售价预计是四千九百九十九元起。与此同时，大家所关心的阉割算力方面，目前 NVIDIA 已经做出了正式回应，其中 RTX 三零八零钛的哈希速率为五十兆哈希每秒 ，RTX 三零七零的哈希速率为三十兆哈希每秒。作为对比，原版三零八零的哈希速率为一百零一兆哈希每秒，三零七零的哈希速率为六十二兆哈希每秒。看得出来，相较于此前的老款，新卡的算力确实是减慢了。而为了能让大家得以区分，老黄还会在新卡上引入经典版的 LHR 的后缀，以此标识这是缩减算力的版本。看得出来，这次的老黄的确是站在了玩家的身边。当然，作为对手的 AMD 同样也是不甘落后。虽然并没有旗舰级的新显卡公布，但更加主流的 RX 6 6 0 0和 RX 6 6 0 0 x T 两款显卡也悉数到来。目前据 v i d e c a s t 报道 ，RX 6 6 0 0 x T 仍然会采用台积电七纳米代工，但会基于全新的 Navi 二十三 XT 核心打造，拥有三十二组计算单元。两千零四十八个流处理器，并将配备位宽为一百二十八 bit 的八 GB GDDR6 显存，加速频率为两千六百八十四兆赫兹，整卡功耗约为一百三十瓦。至于 RX 六六零零，其会基于 Navi R 三 XL 核心打造，拥有三十二组计算单元，一千七百九十二个流处理器，但同样会配备位宽一百二十八 bit 八 GB GDDR6 显存，加速频率为两千六百兆赫兹，整卡功耗约为一百瓦。而在外观方面，两张显卡都会采用单风扇设计，并将配备一个八片的电源接口。至于性能方面，据供应链所展示的 ES 工程样品来看 ，RX 6 6 0零叉 T 的 Time Spy 跑分为九千四百三十九分，哈希速率为三十兆哈希每秒；而 RX 6 6 0零的 Time Spy 跑分为七千八百零五分，哈希速率为二十七兆哈希每秒。看得出来，这确实是为幺零八零 P 分辨率游戏而准备的。价格方面 ，RX 六六零叉七的国内定价预计是两千四百九十九元，而 RX 六六零零则是一千九百九十九元。同时，两张显卡最快将于六月发布。但如果真的是这样的话，它俩有望成为下半年最容易买到的显卡。毕竟仅有三十兆哈希每秒的挖矿算率，矿工是看不上的。最后 ，NVIDIA 表示将会于五月三十一日举行主题演讲。并正式公布 RTX 三零八零钛和 RTX 三零七零钛的详细情况，届时超级客也会进行同步转播，对此感兴趣的玩家不妨留意一下。但如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级客。我是 K 强，我们下期再见。